的一眼看着你，没想到都是泥水。我跟来是担心你。军师走了，我知道你心里不好受。那晚你问我，王兄是否对我起过疑心？其实他让谢冲跟着我，就是为了坚守。坚帝走后，他如实禀告，让我选择是杀还是留。你不止留下他，还仍然相信他。是啊，他是皇兄悬在我项上的一把利剑，更是辅佐我多年的军师。有一件事，军师嘱咐我，让我在他死后再告诉你。他的发妻。姓高，出自前太后高氏一族。军师怕我恨他。对。我哪里有那么多恨啊？高氏一族上千人，我难道要一个一个恨过来吗？他不一样，他自认为是看着你长大的人。自然愧疚多一些。那他的妻子呢？需要王府照料吗？已经不在了。那有子女吗？有一子，他被人知道是高氏的后人，遭欺师报复，所以在他很小的时候就被挚友寄养了。师傅去过吗？去过，景色很美。来年开春，我带你去雁门关。可以吗？我可以去吗？为什么不可以啊？说不好，万一被阿娘知道。不过没关系，将在外，君命有所不受；而在外，娘命有所不从。师妹，这是怎么了？不小心踩到了泥坑，扭到脚了。准备棺木，去中州迎太傅回来。末将领命。等等，入京后想办法跟青言见一面，打探一下太傅病故的事。弟子明白。你是怕太傅的死有蹊跷，万事多了解一点，没有坏处。我背你吧。贫僧，去和路探探心。心中期盼的萤火